今天挺凉快。怎么有个包啊？这是谁的包啊？算了，先不打开，再等等，看看有没有人来找。哎呀，这都两个小时了，怎么还没人啊？可是这工地早就开工了，我这都迟到了，这可怎么办呀？哎呀，不行。我还是再等等吧，这丢包的人呀，肯定很着急。干什么呀？这个包是我的，是你的？是啊，你可以看一下，这里面有四万块钱。行，我看看。对了，还有一张我的身份证，上面有我的名字。你叫什么名字？我叫杨兰兰。啊，姑娘，确实啊是你的包，你看一下。小伙子，我的东西没有少，今天真是太谢谢你了。没少就行，呃，那我就先走了。哎，那个，我还没有好好感谢你呢。哎呀，不用感谢，举手之劳，我走了。哎，今天你可是帮了我的大忙了。这里啊有几千块钱，你拿着，算是感谢。行了，这钱啊我不能要，啊，我工地啊已经开工了，我要迟到了，我先走了啊。哎，他可真是个好人，这还没问他叫什么名字呢。我直接跟上他。去他工地，好好感谢他。你们几个好好干，要是偷懒的话，看我罚你钱。真是的，哎，你怎么回事？现在几点了，这哥？啊，哥，我在路上有点事儿，耽误了。耽误了？能有什么事啊？你都迟到两个小时了。哥，啊，真是对不起啊。怎么，一句对不起就完了？我告诉你，你迟到两个小时，算旷工，罚你啊三千块钱。不是工头啊，我迟到两个小时，罚三千。是啊。你知道不知道？你迟到，这影响我的工程进度。我这个项目啊，可是几千万呢，你耽误得起吗？不是，工头，你看我路上真有事耽搁了。你要不，你这次你就别罚我了。不罚你，如果人人啊都像你这样，每天迟到两个小时，我这工程还怎么做呀？我告诉你，这件事啊就这么定了。你要想干就去干，不想干赶紧给我滚蛋。那行，那我不干了。你把工钱给我结了，这个月已经上二十天的班了。师兄，你还想要工钱呢？我还没罚你呢。你凭什么罚我？就凭你啊！迟到了，影响了我的工程进度。行了行了，你被开除了，赶紧滚！工头，滚啊！还治不了你了？你们几个干什么呢？赶紧干！儿子，你怎么回来了？啊、哦，妈。今天啊，天气热，工地啊放假一天，我回来了。哦，那正好啊，你也歇一歇。妈，我打算去地里看看。去什么呀？你看你好不容易休息一天，回房间歇歇吧。妈，这前两天不是下雨了吗？我想去地里看看那玉米啊出苗没有。儿子，对不起啊，但是妈的身体不好，在这个家里你没少付出呀。真是辛苦你了，妈，你别这么说，你也不想生病啊。我从小啊，你把我拉扯大不容易，现在你年纪大了，我照顾你啊是应该的，我得撑起这个家。儿子，妈知道，你看你天天既要上班又要种地，也挺累的，这妈也帮不上你什么忙。行了，妈，我没事，我还年轻呢。你呀、啊，别坐这了，进屋躺会儿吧，我下地了。你早点回来。行，我知道了。在这个家里啊，真是苦了小慧了。这可怎么办呀？现在工地的活干不了了，这我妈还生着病呢，还要吃药。算了，赶紧找工作。门口怎么有五百块钱呀？这谁能把钱放我家门口啊？算了，我先拿着吧。哎
怎么回事啊？这怎么又有五百块钱啊？这到底是谁呀、啊？在我家门口都放了一千块钱了，不行，这个钱还不能花，算了。小辉，小辉，你快出来！怎么了，妈？这不在咱们门口呀，捡了五百块钱。什么？是不是你放的？不是，我这前两天啊，也在咱们家门口捡到钱了，每次啊也都是五百。啊，你也捡到了，儿子，这是谁放的呀？我也不知道啊，我也纳闷儿。不过妈，这个钱咱们不能花。是呀，这不是咱的钱，咱不能随便乱花。算了，妈，这个钱啊，你先拿着，我去上班去了。那好。儿子，如果咱儿子知道是谁呀、啊、放在咱们家门口的，咱一定啊要把这个钱还给人家。我知道嘛，等我下班了再说。我先走了。哎，这到底是谁呀、啊？把钱放在我们家门口了？这可怎么办呀？这都三天了，还没找到活呢。我这。也没学历，也没上过班，这别的地方都不肯要我。不过，这到底是谁在我家门口放的钱呀？明天我一定要早起一会儿，看看这钱是谁放的。家门口那五百块钱是你放的吗？你都看到了。是啊。你为什么每天都在我家门口放钱呀、啊？是这样的，上一次啊，你捡到我的包，帮了我的大忙，我要感谢你，你不肯收，所以啊，我就以这种方式来感谢你了。哦，姑娘，我都说了，那是举手之劳。这里啊，是两千块钱，哎，你拿着，我不能要。你这是干什么呀？姑娘。你真没有必要这样感谢我。这个钱你还收着吧，你家的情况我都知道了，你也挺不容易的。因为帮我，你的工作也丢了。什么？你怎么知道啊？那天，你着急忙慌的去工地干活的时候，其实我就在你后面跟着你。你跟包工头说的话，我都听见了。而且我也知道，你母亲现在还生着病呢，这些钱你还是收着吧。不行，这钱我不能要。从小我妈就教育我，不是自己的东西，不能随便要。姑娘，你还是别给我钱了。是，要不这样吧，既然这些钱啊你不肯收，我给你介绍个工作吧。介绍个工作，行啊。什么工作？思琪啊，我开的有一家公司，要不这样吧，你去我的公司上班。上班啊，姑娘，不瞒你说，我这个人啊没有学历，没上过班，我恐怕不行。没事的。我不在乎学历，你这个人的人品啊特别好，符合我们公司的招人标准。你不会的地方我可以教你。你放心，工资也不会亏待你的，一个月一万左右。一个月一万呀、啊？我能行吗？你要相信你自己。那行，姑娘，我一定会努力，不会让你失望的。既然你同意了，我领你去我公司参观一下。行，麻烦你了。上车吧。